かね仕事とプライベートとか言われるとなんかそれだけでちょっと元気なくなるわかる<笑>一緒です<笑>完全一体の人生にしたいですやっぱりな思った通りです<笑><笑>ごめんなさい<笑>、はい、オーディエンスが大受けですけど<笑>あの私のまあ、今まで起業して7年間のうちどん底だったのが、はいまあ、起業してから1から3年目なんですけど、うんうんはい、お皿さんの中で人生の中でどん底だなって思った時期ありますか、うん、ありますえっ、ー、とね僕の場合はこの団体を始めて67年経ったぐらいの時ですかねんなんかそのなんかとにかくすごく今どん底だなっていう気持ちになったことはあるんですけど、うんうん、なんかそれがなんでどん底なのかっていうのは今,今でもこうよくわからないっていうか、まあ、もちろんねあのうまくいかないことはあったんですよで,でも最近もうまくいかないことあるしそんなこと言ったらなんかなんかその外的な要因だけなのかどうなのか今でもよくわからないんですけどでも本当になんかこう元気も出ないし、うんうん、なんかいろんなこともうまくいかないような感じがするしあとねやっぱこの先こういうふうにしていきたいみたいなことがこう生き生きと浮かばなくなるっていうか、うんうんうん、あるんですねどうしようみたいなあ,ありますありますありました、うん、ですごくそういう時期はありましたねでその時は本当に一番あの年末ぐらいに、うんうん、あのもう本当に思ったのは来年は今年よりも辛くないといいなと思ったんですよ<笑>本当だからギリ、うんうん、もうとにかくちょっとでもよければなんかもうないのね、うん、もっとこんな風になったらいいなとかっていうような,なんかそういう楽しいポジティブなものがなくて、うんうん、もうちょっとでも今年より苦しくなければ何でもいいですみたいな,、うんうんうん、<笑>なんかそこまでこう謙虚になっちゃうっていうか<笑>あま、まあ、それぐらいな感じにはなりましたね。それだいぶ落ちてますよね落ちてる落ちてるだってポジティブな目標ではないですもんねないもんとりあえず上がれば OK みたいな早い何でも今より辛くなければ何でもいいですっていうことだから<笑>も,うもうそれよりは落ちだったら無理ですっていう多分ことでもあるしへ、うん、えー、もうそんなのは外的要因は何もなかったんですかお金がなくなったとか、うん、仕事が来なくなったとかではなくてマインド的にどん底になっちゃったんですかまあなんかその団体の運営がちょっとうまくいかないなとか、うんうんうん、そういうこともいくつかは重なったんですけど、うんうん、なんか今思うのはなん,かなんかそういう自分の中の問題みたいなのが名前を付けられない問題みたいなものっていうのがいつからかわかんないけどあって、うんうんうん、でなんかとにかくそれが出てきた、うん、でなんかそれにこう、まあ、向き合うっていうか関わるっていうか、うんうん、それと共に生きなきゃいけない時期みたいなそういう時期にはうんなんか元気出ないなっていう切実な時期はありましたね。うんあの本当にこんな辛いんだな生きてるだけでみたいな感じもすごくしつつ、はい、あったんですかありましたねでだからんだかもうよく分かんないなんでかよく分かんないけどでも苦しいのはこう間違いがないっていうのがはっきりある時に、うん、あなんか人っていうのはとにかく自分でどこんなに苦しくなるんだなっていうふうにも思ったし、うんうん、なんかやっぱり自分について考えるとか、うんうん、何かを想像するっていうのはこれ地獄だなと思ったんですその時に。うんうん、なんか自分について考えすぎるとか、うん、いろんなことを想像するって想像力の中で人はいてこんなに苦しめるんだなって、うん、肉体的になんかねこうありつけにされて叩かれたりとかしたら相当苦しいと思うんですよ、うん、知ってるかどうか分かんないけどジャック・バウアーみたいに拷問とかされると24だね知らないみたいですけど<笑>とにかくねなんかこうテロリストとかに拉致されてね、うん、こうアメリカを守るために戦ってるのに拷問を受けるみたいなことも人によってはあると思うんですけど、うん、<笑>そういう肉体的な拷問とか受けなくてもあこんな苦しいんだなっていうのはすごくあの。うんうん思っったたりして、えー、でどうやって乗り切ったんですかなんかとにかく自分の中は見てましたあの自分が何を感じてるかとか、えーうん、まあその,あのさっきの,その身、ね、体の話とか、はい、感覚の話とかしたけど、うんうん、そういうことはすごく大事に僕はも若い時から生きてきてたので自分が今本当は何を感じてるのかみたいな、うんうん、だからその時にこう自分の中にあるいろんなこう恐ろしいものに向き合うっていうのは、うんうん、なかなかの本当にホラーだったんですけどでもそういうことは続けていてスタバでお茶飲んでたんですよ、はい、スタバでお茶飲んでて夕方に、うん、でもうなんかもうろくに仕事もできないし元気なくて<笑>なんかその辺、うん、その辺にあるなんかあの野外のスタバみたいなのお茶飲んでて、うん、であ今がそこだなってね思っ分かったんです、うん、その一番底辺っていう、うんうん、ああ今が、えー
今が一番そこだなっていうふうに感じて、まあ、その時に感じたその解放感っていうか、うんうん、希望みたいなものはすごく覚えてますね何のきっかけもないのよおつさまとお茶飲んでるだけだからあでも私もありましたそれ、うん、あ今だみたいな、うん、これね,れねはいはいみたいになりますよねそうそうそうこれね来た来たみたいなあもう<笑>えー、じゃああと上がるんだって思った時のあの解放感っていうか<笑>同,じ同じ同じですねえうんまあ、そう思うとここが一番下だった時にそんなに嬉しいっていうことを思うと下がってる最中に苦しんでるのって何なんだろうなっていう感じもするよねなんかちょっと面白くなっちゃいますね面白くなっちゃいますね落ちるだけ落ちたみたいななんかああ終わるだけだってなるんですよねすいません、うん、<笑>やり取りしましょう<笑>はい、はい、そうそうなんかね上がるだけもうなんかここが一番下なんだなっていうその解放される感じっていうのがすごく覚えてて、うんまあ、そこが多分だから人生のどん底だと思うんですけどす,、ね、すごい美しい記憶みたいに僕の中にあ<笑>かるかもなってますスタバでお茶飲んでるだけだけ本当になんかもう毛の中の毛なんですけどでもなんかすごくその時のことっていうのは覚えてるてます、ね、から今は、ね、覚え話されてるんでしょうね、うん、印象的で、はい、そうそう長田さんにとって、はい、お仕事って何ですか難しいこと聞きますねで僕ははね今その仕事は<笑>あの他のこととあんまりね分けたくないなと思ってるんですだからね仕事とプライベートとか言われるとなんかそれだけでちょっと元気なくなるわかる<笑>一緒です<笑>なんかねそれだけでちょっと元気なくなるあとワークライフバランスとかって分かります<笑>言うでしょその仕事と<笑>まあ、そのプライベート両方充実させましょうみたいな、うんうん、僕はあの冗談でっていうか本当本気でなんだけど生かさず殺さずって訳してるんですけど、うん<笑>ね、だ,からだから会社でね、うん、ワークだから会社で頑張って働きましょうでしょ、うんうん、で,でも会社のことばっかりやってると家庭がねこう,うまくいかなくなったり、うんうん、自分のプライベートがダメになってくると、うんうん、仕事もうまく働けないから、うん、ちゃんとねこう、うんうん、それこそ旅行行って、うんうん、リフレッシュしておいでよみたいな、はいはいはい、ボーナス出たんでしょみたいな、うん、ちょっとそういう怖いのもありつつ<笑>、ね、また稼げばいいじゃんみたいなありつつでまた充実しましたね元気になりましたリフレッシュしましたじゃあ会社行こっかみたいな感じでなんかちょっとこう人をこう生かさず殺さずね、うん、なんかあっちでやってこっちでやってってやられてるみたいだなと思って<笑>、うん、なんかちょっと軽い拷問だなみたいに感じることも自分ではあって、うん、だからこれが仕事だからみたいな風にしなくてなんかもう混然一体の人生にしたいです。やっぱりな思った通りでした。<笑><笑>ごめんなさい。<笑>はい。オーディエンスが大受けですけど。<笑>いや、あの、うん、その心はどんな感じ。根本さん的にはどうなんですか、その辺は。え、私も全然仕事が自分の人生なので、なんかあんまり休みとか決めてないです。まあ、うん、休みって決めて旅行に行ったとしても。これ仕事に活かせるなっていうかこれ作品で活かせるなってそ,そんなことも考えてないですよ、うん、そもそも、うんうん、勝手に影響を受けてますよねアンテナうんそうですねピンってなって僕もだから休みっていうのはそのずっと起きてたら寝たくなるじゃないですか、うん、でずっと動いてるとちょっとのんびりしたくなるじゃないですか、うんうん、そういうだから体調的なこう休息みたいなのは休みっているよねとはもちろん思うんですけどあそれは思います仕事を忘れようみたいなのとかはちょっとよくわかんない、ね。<笑>なんか自分がわかんない。見失いそう自分はそれこそ。うん,うん、うんうん、だからなんかそういうあな何もかも忘れて今日飲もうぜみたいなの全然楽しいからいいと思うけど、うんうんうん、ねそんな夜があったっていいし、うん、なんか、うんうん、なんかよくわかんないけどちょっと旅に出ましたみたいなねやんないけどあんまり、ね、そんなことがあったってそれは全然いいと思うんだけど、うん、なんか。仕事が一番大事だからとか仕事のために全てがありますとかってなっちゃうと、うん、まあその何て言うんだろう仕事っていうものだけをこう自分の中から取り出して言わなきゃいけないっていう設定がもうちょっと辛いなっていうか、うんうん、全部なんとなく自分っていう感じはダメみたいな感じがするってしますね、うんうん、ああ分かります、うん、なんかね今雇用形態もいろんなものになったりそうですね,ね副業したり、うん、大きい会社もバンバン潰れたりしてるから、うんなんかあんまり仕事がとかって言わずになんか自由になっちゃいないよみたいなのはすごく思いますねありますよね、うん、はいというわけで根本さんねお招きして今日はねいろんなお話を聞きましたまあこれ何度かにわたってねあの聞いていただいてるあのリスナーの方多いと思うんですけどあのどんなどこに行ったら根本さんのこといろいろこう情報あるのってやっぱりあれですよね Vlog もね始まっていくし YouTube 見てもらうのが一番ですかねはい YouTube 見ていただければ活動だったり作品だったり私のことだったり全部見えるかなと思います僕も実はですね根本さんにあの作品のオーダーをねあ、はい、あのしていましてあま、えーまあ、これまたできたらねあの報告したいと思うんですけどえそんなことできるのみたいなそう,そういうのはどこからあの
、どこを見たらいいですか、そういうことをしたい人は。まあえーまあ、全部 SNS はメールを送っていただけるようにはしてるんですけど、はい、一番はホームページがあるので根本美希と検索していただけると、はい、あのスムーズにご依頼できるフォームはありますはいわかりました、はいえっと、この,、ね、あの概要欄に YouTube へのリンクとそれから根本美希さんの公式サイトへのリンクがありますので、まあ、そちらから、えー、見ていただけたらというふうに思います、はいはい、じゃあまあ話はつきませんがそうですね、はいあのまあ、あの今日はここまでということにしたいと思います<笑>、はい、どうもありがとうございましたありがとうございましたはいありがとうございました